በጣም መክሳትም ሆነ አብዝቶ መወፈር ሁለት የተለያዩ ግን ደግሞ የማይጣጣሙ ፍላጎቶች ናቸው ባለሙያዎች በልክ የሆነ ውፍረትና የተስተካከለ አቋምና ሰውነት መልካም መሆኑን አበክረው ይመክራሉ። ሰይትነት ማዕረግ ነው። ሰይት መሆን ከመንግስት ወቅና ከጎበዛዝት ፍቃድ ወጪ በፈጣሪ ፍቃድ የሚሰጥ ክብር ነው። ሀገር በሴት የምትመሰለው ሀገር ቀሚስ ስለምትለብስ ዓለም ደግሞ ሀገር የቀጠነ ድምጽ ስላላት አይደለም። ሀገር ሁሉን ቻይ ሁሉን ወዳድ ነች ልክ እንደ ሀገር ሁሉ ሴትም ልጅ ሁሉን ወዳ ሁሉ የሚወዳት ነች ስለዚህ ሀገር ልክ እንደ ሴት አንቺ ያለን በፍቅር እንጠራታለን ሰላም ጤናቹ ይብዛልን የኑሮ በዘዴ ለሴቶች ቤተሰቦች ወበት ገጻቹ ይፍካ ወደ ሀገር የሴቶች ይሄ ለናንተ ወበት ማማር ለጤናቹ መቅናት ለሰላማቹ መብዛት አቃሚ የሐኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብ የምታገኙበት ቻናል ነው አብሮነታቸው ውበትን ያተርፋል በዛሬው መረጃ ላይ የምነግራችሁ ነገር የሰውነት ክብደትን የሚጨምሩ የማለዳ ልማዶቻችን ነው መወፈር የምትፈልጉ እነዚህ ዘዴዎች ተከታሉ ሰውነት ለመቀነስ በሚል የሚወሰን ውሳኔና ተቃራኒው ለማድረግ በሚል የሚወሰድ መፍትሄ አንዳንድ ጊዜ ተቃራኒውን ወጥይት ሲያመጡ ይስተዋላል። ባለሙያዎች ደግሞ ሳይታወቁ የሚከወኑና የሰውነት ክብደትን እንዲጨምር የሚያደርጉ የማለዳ ልማዶችን ይጠቅሳሉ። አንዳንድ ሰዎች በኦፍራት ሲጨነቁና ለመቀነስ ጥረት ሲያደርጉ ከዚህ ተቃራኒ ደግሞ ቀጫጭን ሰዎችም ቅጥነታቸው ያሳሰባቸው ለመወፈር የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርጉ ይስተዋላል። ከመጠን ያለፈ ውፍረትም ሆነ ቅጥነት ታይዘው የሚመጡ የጤና ችግሮች አሉ። ከመጠን ያለፈ ውፍረት ለስኳር፣ ለልብ፣ ለጉበት ስብ፣ ለኩላሊት፣ ለከባድ የመገጣጠሚያ አካል ችግርና ለአንዳንድ የካንሰር ህመሞች ተጋላጭነትን እንደሚጨምር ይታወቃል። በርግዝና ወቅት ደግሞ በደም ውስጥ ያለ ስኳርና የደም ግፊት እንዲጨምር ያደርጋል። እንዲሁም ቅጥነትም በራሱ በሚያስከትላቸው ችግሮች አሉ። ከነዚህ ውስጥ በሽታ የመከላከል አቅም መድከም፣ የመውለድ ችግር፣ የአጥንት መሳሳት፣ የድካም ስሜት መሰማት፣ የቆዳ ላይ ድርቀት፣ የፀጉር መሳሳትና በሴቶች ላይ የወራበባ የሚመጣበት ቀን መዛባት በጣም ቀጭን የሆኑ ሰዎች ከቀዶ ጥገና በኋላ ቁስሉ ኢንፌክሽን የማፍጠሩን ሁኔታ መጠረኛ ክብደት ካላቾ ሰዎች በእጥፍ ይጨመራል። እንደነርሱ ገለጻ ሳይታሰብ የሚሆን እያወቀን የሚደረግ ግን ደግሞ ለሰውነት ክብደት መጨመር አይነተኛ ሚና ያላቾ ልማዶች አሉ። የመጀመሪያው አብዝቶ መተኛት ቀንም ሆነ ማታ አለመተኛት በሚደረግ ሙከራ ውስጥ በአግባቡ አለመተኛትና የእንቅልፍ መቆራረጥ ለውፍረት የመዳረግ እድል እንዳለው ይነገራል። ይሁን እንጂ ከተለመደው በላይ ከልክ ያለፈ ሰዓት መተኛትም ለሰውነት ክብደት መጨመር የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ለዚህ ደግሞ ከተለመደው የሰባትና የስምን ሰዓት መኝታ በበለጠ መተኛት ለዚህ ችግር መዳረጉን በቅርብ ጥናታችን አይተናል ይላሉ ባለሙያዎቹ። ስለዚህ አብዝታቸው ባለመተኛት የሰውነት ቅርጻቸውንም ሆነ ጤንነታቸውን ጠብቁ በማለትም ይመክራሉ። መወፈር መትፈልጉ ደግሞ ከ7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት ባሉ ሰዓቶች መተኛትና ማረፍን ትችላላችሁ። ሁለተኛ ማለዳ በጨለማ ክፍል ውስጥ ማሳለፍ ሌላው ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው ደግሞ ማለዳ ከእንቅልፍ ሲነቁ ከአልጋው ወደ ስራ በማምራት ሰውነት የሚፈልገውን የፀሐይ ብርሃን መንፈቅ ነው። አብዛኞቹ ሰዎች ከእንቅልፍ እንደነቁ ቀጥታ ወደ ስራ በማምራት ፀሐይ የማያገኙበት የጨለማ መሰል ወሎን ይመርጣሉ። የመሆኑ ግን ጉዳት የለውም። ከቫይታሚን ዲ ባለፈ ሰውነታችን ማለዳ ሰብስቦ ለስርዓተ ምግብ መፈጨት የሚጠቀምበትን ሂደት ያሳጣዋል። ይህ ደግሞ ከሚመገቡት ምግብ ጋር ተዳምሮ ለአላስፈላጊ ውፍረት ይዳረጋልና ከዚህ መሰል ለማድ ይራቁ። ሶስተኛ ብርሃን የሚፈነጥቀንን ያዩ ማሳለፍ። 
ለሥራ ሲባል ገና በማለዳ ጫላማ ክፍል ውስጥ ብቻ ማሳለፉ ያራሱ ተጽኖ እንዳለው ይጠቅሳሉ። አሁን ጣዋት ላይ በቂ የጸሃይ ብርሃን አለማግኘት ክብደት እንዲጨምር ሊያደርግ ይችላል። የጣዋት አልትራ ቫዮሌት ጨረርት እናማ መሆናቸው ያሳያሉ። የሜታቦሊካዊ እንቅስቀሴ በሚያነቃቁበት ጊዜ ለሰውነት ኃይልን ይሰጣሉ። ከባድ የሰውነት እንቅስቀሴ ክብደትን በፍጥነት ለማላበስ የኬቶ አመጋገብን ይከተሉ። ይህም እንደ ስጋ ወተት ያሉ ምግቦች ነው። ጣዋት ከ20 እስከ 30 ደቂቃዎች የጸሃይ ብርሃን ማግኔቱ በሰውነቱ አጠቃላይ መረጃ ተቋሚ ላይ በእቆ ተጽኖን ለማሳደር በቂ ነው። አራተኛ ያልተመጣጠነ ቁርስ ቀላይ ለሚመገቡት ምግብ ወሳኙ ነገር ጣዋት የተመጣጠነ ቁርስ መመገብ ነው። ይህ ለማድ ደግሞ ቀን ላይ የሚመገቡት ምግብ በአግባቡ ለማወሰን ይረዳል ይላሉ የዘርፉ ባለሙያዎች። እንደነርሱ ጋለጻ ማለዳ ላይ ያልተመጣጠነና በተዛባ መልኩ የሚወሰድ ቁርስ ቀን ላይ ያመጋገብ ስርዓትን የማዛባት አቅም አለው። ይህ ደግሞ የተቆራረጠና ያልተስተካከለ አመጋገብን በማስከተል ከልክ በላይ እንዲመገቡ በማድረግ አላስፈላጊ ውፍረትን ያስከተላል። እና ማለዳ በተቻለ መጠን የተመጣጠነ ቁርስን ተመገበው ይወጡና የሰውነት ክብደቱን ይጣብቁ ሲሉ መልክታቸውን ያደርሳሉ። አምስተኛ ማለዳ ላይ ስኳርን አብዝቶ መጠቀም ማለዳ ከቁርስ ጋር አለም ከዛ በኋላ ረፋድ ላይ ሻይ ቡና ሲሉ ጣፋጭና ስኳርን የሚያበዙ ከሆነ ለዚህ ችግር ይዳረጋሉ። የለማድ በበርካቶች ዘንድ እንደመዛው ተሩ መጠን ለሰውነት ክብደት መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋልም ይላሉ። እንደ ባለሙያዎቹ ገለጻ በቀን እስከ 5 ሰኒ ቡና መጠጣትና መጠቀም ለዚህ ችግር ይዳርጋልና የካሎሪ መጠን ከፍ የሚያደርጉ አመጋጋቦችም መጠንቀቅ ይበጫል። ይህን መሰሉ ለማድ ከውፍረት ባለፈ ለስኳር በሽታም ሊዳርግ ይችላል። ስድስተኛ ክትትል አለማድረግ በያለቱ የሰውነት ክብደትን መከታተል ጥርስን እንደመቦረሽ ሊለመድ የሚገባው ጉዳይ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ። የሰውነት ክብደትን መከታተልና ማወቁ ክብደትን ለመቀነስ ብቻ ሳይሆን የተስተካከለ አቋምን ለማያዝ እንደሚረዳም ይናገራሉ። እናም በየጊዜው የሰውነት ክብደትን ለውጥ መከታተልና መገምገም ከሚፈጠር አላስፈላጊ የሰውነት ክብደት ለመራቅ ይረዳል። ከንቀልፎ እንደነቁ ውሃ ይጠጡ። አራስተውም ይሁን ባለማወቅ ብዙ ሰዎች ይህንን ያደርጉ። መልካም ዜና ግን አለ። በጣዋት እንቅስቀሴዎቹ ውስጥ ለማካተት ቀላል ዘዴ ነው። አስተዋሽ ከፈለጉ ከመተኛ ተው በፊት በመሽት አንድ ብርጭቆ ውሃ ከድናው አጠገቡ ያዘጋጁ። ጣዋት ላይ ከንቀልፎ በኋላ የመጀመሪያው ነገር ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቢኖር መጠጣት ነው። ብዙ ሰዎች ቁርስ ላይ ውሃ መጠጣት አለበት ብለው ያስባሉ። ሆኖም ያስተት ነው። የውሃ ተግባር ሜታቦሊዝምን ለማፋጠንና ቁርስ ማቀነባበርን በጣም ቀላል እንዲሆን ነው። እንዲሁም በሰውነት ውስጥ ጤናማ ያልሆኑ መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ይረዳዎታል። ስለዚህ በየቀኑ ጣዋት ያንን የብርጭቆ ውሃ መጠጣቶን ያረጋግጡና የሰውነቱን የስም መጠን በበለጠ ሲቀነስ ይመለከታሉ። ሰምንተኛ ክብደትን የማንሳት ለመመዶችን በሳምንት 3 ጊዜ ማድረግ በክብደቶች በመታገዝ እንቅስቀሳዎችን ማድረግ سنጀምር ጡንቻዎቻችንን ማሳደግ እንችላለን በሂደትም የክብደቶቹ ሚዛን መጨመር ያስፈልጋል ይሄ በተለይ ከሰውነት ክብደታችን ባሻገር ጥንካሬያችንን ማሳደግ እንድንችል ይረዳናል ዘጠነኛ በቀን ከ5 እስከ 6 ጊዜ ይመጋቡ ክብደት ለመጨመር በቀን ከ5 እስከ 6 ጊዜ በሰርዓት መመገብ መጀመር ይኖርብናል። ታዲያ የመመገቢያ ሰርዓታችን በሚገባ መከፋፈል ይኖርብናል። ምክንያቱም በአንድ ጊዜ በመንወስደው ከፍተኛ ምግብ ሳቢያ ጫጓራችን መፍጨት እንዳይችልና ሰውነታችን ሁሉንም ካሎሪዎች መቀበል እንዳይችል ምክንያት ይሆናል። እርግጥና በየሶስት ሰዓት ልዩነት የምግብ ፈላጎታችን ላይነሳሳ ይችላል። ነገር ግን ጫንብ ለመመገባችንን መቀጠል ይኖርብናል በየለቱ የምግብ ፈላጎታችን ያደገ ስለሚመጣ መቸገራችን ይቀንሳል በተቻለ መጠን ታዲያ በአመጋጋባችን ውስጥ ጤናማ ምግቦችን መመረጣችንን እርግጠኛ መሆን ያስፈልጋል እናንተ ቆነጃጅት የሀገሬ ልጆች 
ለዛሬ ይጣቀማችሁ እንደሆን ስሙኝ ብዬ ያመጣሁላችሁ መረጃ ይሄን ይመሰለ ነበር መረጃዬን ይጣቀመኛል ብላችሁ ስለተጋራችሁኝ ማውደድ ይከልብነው እንድነግራችሁ የምትፈልጉት መረጃ ቢኖር ጠይቁኝ እንድስተካከል የምትፈልጉት ቢኖር ጠቆሙኝ ሁሌም እንደምላችሁ ሴትነት ክብርና ማዕረግ ነው ፈጣሪ ክብር ማዕረጋችሁን ይጣበቀላችሁ